Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année et pour l'occasion, je vais vous parler d'un vieux cold case de 51 ans, la disparition de la famille Meschino. C'est un des plus anciens cold cases français et des plus mystérieux puisqu'encore aujourd'hui, chaque piste suivie par les enquêteurs semble avoir débouché sur du vide. C'est comme si la famille Meschino s'était complètement volatilisée dans cette nuit de Noël 1972. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti Nous sommes le 24 décembre 1972 à boutier saint rogent une petite commune de 1400 habitants environ, juste au-dessus de Cognac, en Charente. La famille Méchino se prépare pour le réveillon, laissez-moi vous les présenter rapidement. Il y a d'abord Jacques, le père de famille. Il a 31 ans, est électromécanicien à l'usine Saint-Gobain de Cognac, une grande verrerie. Sa femme, Pierrette, est âgée de 29 ans. Elle est femme au foyer et s'occupe de leurs deux petits garçons, Eric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. C'est une famille discrète et sans histoire qui ne fait pas parler d'elle dans le village. Vers 19h, les Méchino quittent le village à bord de leur voiture, une Simca 1100 Grenat, immatriculée 544JV16. Ils prennent la route en direction de Cognac pour se rendre chez les Fontaniès, un couple d'amis résidant rue de la Plante à Cognac. C'est à environ 3,7 km de chez eux, mais la route n'est pas évidente ce soir-là, car il fait déjà nuit et il y a beaucoup de brouillard. Néanmoins, le trajet semble se dérouler comme il faut. Les Méchino passent la soirée du réveillon chez leurs amis. Tout semble se passer bien et normalement. Les Fontaniès se souviennent, ils s'amusaient ensemble, on n'a rien trouvé d'anormal. Finalement, la seule chose un peu étrange, c'est l'heure de départ des Méchino vers 1h du matin. Monsieur Fontanias se souvient qu'il était un peu surpris et dérangé. Ils sont partis tard, alors qu'il savait que je travaillais à 4 heures du matin. Nous sommes donc tôt le matin du 25 décembre, il est aux alentours d'une heure. Jacques Méchino allume le moteur de sa voiture, qu'il laisse tourner quelques minutes pour que le chauffage ait le temps de réchauffer l'habitacle. Même si le trajet est court, il ne veut pas que ses enfants aient froid. Eric et Bruno, eux, sont tout excités, bien qu'ils aient de beaucoup dépassé l'heure habituelle du coucher. Ils n'ont qu'une hâte, rentrer à la maison pour découvrir si le Père Noël est déjà passé et à déposer au pied du sapin leur cadeau. Les Méchino remercient les Fontanias, tout le monde s'embrasse, puis la petite famille monte en voiture. Les phares de la CMK 1100 disparaissent dans l'épais brouillard mêlé à l'obscurité. On ne les reverra plus jamais. La famille, de même que leur véhicule, disparaissent complètement et ne seront jamais retrouvés. Le lendemain, le 26 décembre, les proches de la famille s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles. C'est Maurice Blanchon, le fils des voisins des Méchino, on reparlera de lui après, qui semble s'apercevoir le premier de leur absence. Il prévient le beau-frère de Pierrette et ensemble, ils entrent chez les Méchino car Maurice avait la clé. Ils trouvent la maison vide et sont pris d'un étrange pressentiment. Ils contactent immédiatement les gendarmes mais ces derniers ne s'inquiètent pas. Pour eux, les enfants et le père étant en vacances, les Méchino ont simplement dû partir quelques jours. Ce n'est qu'une dizaine de jours après Noël, début janvier, alors que Jacques Méchino ne reprend pas le travail à l'usine de Saint-Gobain comme prévu et que les deux petits garçons, Eric et Bruno, ne se présentent pas non plus à l'école, qu'on commence finalement à s'inquiéter du côté de la gendarmerie. La disparition est désormais prise au sérieux et les recherches commencent enfin. Sauf que forcément, l'enquête va sérieusement pâtir de tout ce temps perdu, puisque vous le savez, dans les cas de disparition, ce sont les premiers jours qui sont les plus essentiels et il faut agir très vite. Après ça, les témoignages sont moins fiables et on perd beaucoup de pistes. Les gendarmes organisent une visite du domicile des Méchino. À l'intérieur, tout semble indiquer que la famille n'est jamais rentrée du réveillon à Cognac. 
les volets et les portes sont fermés, les cadeaux des enfants encore emballés attendent à l'étage au pied du sapin. Dans le frigo, une dinde et des huîtres ont été préparées pour le repas de fête, mais personne n'y a touché. Tout était prêt pour fêter Noël en famille, dans la maison. Les effets personnels importants de la famille sont également retrouvés, un chéquier qui était posé de façon apparente, et le livret de famille. De toute évidence, la maison n'a pas été cambriolée, il n'y a pas eu de lutte ni de départ précipité, c'est comme si le temps s'était figé durant la nuit de Noël. La première hypothèse est, naturellement, celle de l'accident. Comme une partie de la route entre chez les Fontanias et la maison des Méchinots longe le fleuve de la Charente, on imagine aisément que la voiture ait pu tomber dedans. Étant donné qu'il faisait nuit, qu'il y avait du brouillard et potentiellement du verglas, une sortie de route aurait pu arriver. Le fleuve est quadrillé par des gendarmes qui inspectent les berges sur une longue distance au cas où le véhicule aurait été porté plus loin par le courant, sondé par des plongeurs, survolé par un hélicoptère, ce qui est peu commun pour l'époque, mais on ne retrouve rien. Idem pour les gouffres aux alentours. Alors, faute d'éléments, d'autres thèses doivent être envisagées, vient donc l'hypothèse criminelle. Pour ça, les gendarmes ont besoin d'en savoir plus sur la famille d'apparence sans histoire. Ils dressent les portraits des méchinots. Il s'agit d'une famille arrivée assez récemment, environ deux ans, sur la commune de Boutier, des gens discrets. Jacques Méchino fait partie d'une très grande famille. Il avait 12 frères et sœurs. Il a commencé à travailler tôt à l'usine, dans des conditions de travail particulièrement éprouvantes, mais Jacques était un bosseur acharné. Sur son temps libre, il effectue des petits boulots de réparation automobile et retape des voitures qu'il revend au black pour arrondir les fins de mois. Pierrette, elle, était une femme d'apparence soignée. C'était une femme agréable, douce, on ne dit pas grand chose de plus d'elle, malheureusement car très vite, une découverte vient occulter tout le reste. Pierrette avait un amant. Cet amant, c'est Maurice Blanchon. Vous savez, le fils des voisins des Méchinots, celui qui, le premier, a signalé la disparition de la famille et avait la clé de leur maison. Pierrette et Maurice entretenaient une liaison depuis environ deux ans et semblaient profondément amoureux l'un de l'autre. Dès qu'il est interrogé à ce sujet, Maurice reconnaît tout. Il ne cherche pas du tout à nier. « Oui, c'est vrai, j'étais son amant. J'allais la voir dès que son mari partait travailler ou qu'il s'absentait pour des courses de vélo. » Comme je vous le disais, Maurice avait une clé de la maison que Pierrette lui avait donnée pour les soirs où son mari travaillait de nuit afin qu'il n'ait pas à frapper à la porte. C'était bien ainsi pour éviter de réveiller les enfants et aussi parce que ça la rassurait lorsqu'elle se retrouvait seule chez elle le soir. Vous voyez déjà où je veux en venir, pas vrai Selon Maurice Blanchon, Jacques aurait appris la liaison de sa femme quelques jours avant Noël. « C'est une amie de Pierrette qui m'avait prévenu. Fais gaffe, il est au courant », m'avait-elle dit. Jacques était orgueilleux. Je suppose qu'il n'avait pas apprécié d'apprendre que tout le monde savait. Toujours selon Maurice, Jacques aurait réagi avec violence en apprenant la tromperie de sa femme. Il lui aurait mis une sacrée cognée. Pierrette avait un œil au beurre noir. Ils ont bien dû le voir, les Fontaniès. Pourtant, les amis du couple n'ont, eux, jamais évoqué ni de traces de coups, ni même de tension entre Pierrette et Jacques lors du réveillon. Les Méchinots ont-ils caché ce terrible aspect de leur relation à leurs amis Car la version de Maurice Blanchon est quand même appuyée par plusieurs autres personnes qui confirment des propos menaçants déjà tenus par Jacques. Il aurait notamment déclaré devant un voisin « Si un jour j'apprends que ma femme me trompe, tout le monde y passera. Il n'y aura pas de rémission. Je connais des coins. » Et l'un des frères de Jacques confirme lui aussi, à demi-mot, cette violence sous-jacente. « Tellement orgueilleux. La famille, qu'est-ce qu'elle en pense Je suis cocu. »« Eh bah ben, oui, c'est ça. » Parce que il était assez fier de lui. Il pouvait, mais parce que c'était un beau gars. Il savait ce qu'il voulait. Il fallait pas trop le chatouiller non plus, hein. Il ne rigolait pas de trop, quand même. Alors, tous ces récits, qu'est-ce qu'ils laissent entendre La théorie terrifiante d'une anticipation D'une préparation Jacques semblait y avoir déjà pensé. Peut-être même qu'il avait prémédité son geste. Essayons d'imaginer les choses. Et si Pierrette avait fait part à son mari de son envie de séparation et que Jacques ne l'avait pas supporté Aurait-il décidé de faire disparaître la famille avant de se mettre en fuite un petit peu comme dans l'affaire du pont de Ligonnès. Ou alors, il aurait décidé de tuer tout le monde, lui y compris. Ce serait un homicide suicide, comme on le voit malheureusement trop souvent dans des situations familiales tendues, baignées de violence. 
Alors, les enquêteurs étendent la zone de recherche et ils regardent et fouillent partout où Jacques aurait pu précipiter la voiture volontairement. Les plans d'eau, les rivières, les précipices, les ravins, tout y passe, mais en vain. Cela dit, ces recherches sont forcément restées concentrées dans la région et on ne peut pas écarter l'hypothèse que Jacques Méchino ait pu choisir une zone plus lointaine repérée en avance qui n'a pas été investiguée. Mais ce qui est bizarre encore une fois, c'est que c'était la nuit de Noël, avec tout ce qui avait été préparé pour le lendemain. Bien sûr, c'est pas impossible, mais ça demanderait une retenue d'émotions incroyable de la part de Jacques que ni sa femme, ni les enfants, ni leurs amis n'auraient remarqué. Généralement, lors d'un meurtre prémédité, on ne s'embarrasse pas à prévoir pour tout ce qui arrivera après. On l'a déjà vu dans de nombreuses affaires, l'assassin n'achète pas de billets retour pour sa victime par exemple, il ne prévoit pas les repas pour tant de personnes. D'un autre côté, je me dis, dans l'hypothèse où il avait prévu de passer à l'acte dans la nuit du 24 au 25, il était obligé de jouer le jeu pour n'éveiller aucun soupçon et donc de laisser sa femme emballer les cadeaux, de faire les courses pour Noël, etc. C'est ultra glauque, évidemment, mais j'imagine que c'est ce que serait prête à faire une personne extrêmement déterminée. Bon, mais le problème, c'est qu'encore une fois, il ne s'agit que d'une hypothèse, et qu'on n'a aucun élément concret allant dans le sens d'un crime. Alors émerge une autre théorie, plus optimiste. Jacques aurait pris en otage sa famille et aurait décidé de partir à l'étranger pour les éloigner et recommencer une nouvelle vie à zéro. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 70, donc la traçabilité était beaucoup moindre, c'était bien plus facile de partir et disparaître au bout du monde sur un coup de tête. Et justement, un pays semble ressortir, l'Australie. Jacques voulait partir y vivre depuis longtemps, il avait été amené à faire plusieurs voyages dans le cadre de son métier à l'usine Saint-Gobain, en Italie, en Espagne, au Maroc et même en Australie. Alors dans le plus beau des scénarios, a-t-il emmené sa famille s'installer là-bas Dans une version plus sombre, a-t-il tué sa famille pour ensuite s'enfuir à l'autre bout du monde L'Australie. Ils sont partis en Australie. Pierrette m'avait dit que Jacques souhaitait partir là-bas pour ne plus payer d'impôts et recommencer une nouvelle vie. Pierrette ne voulait pas y aller et quelques temps avant la disparition, je sais qu'il a porté la main sur elle pour la convaincre de partir. S'ils sont partis, elle n'a pas eu le choix, elle a dû le suivre. Autre élément à prendre en compte. Quelques jours avant leur disparition, Jacques se serait absenté pendant deux jours pour voir un copain en Vendée. On n'a pas plus de précision sur ce mini-voyage. Pierrette en aurait profité pour voir Maurice et elle lui aurait répété à plusieurs reprises « Surtout, ne t'inquiète pas ». Sur le coup, Maurice dit qu'il n'avait pas compris, mais maintenant, il pense que c'est parce qu'elle savait qu'il s'apprêtait à partir à l'autre bout du monde. « Vous savez, j'y pense souvent ». Et si un jour, il revenait Alors cette thèse donne de l'espoir, évidemment, mais elle semble quand même peu probable. Aucun mouvement n'a été enregistré sur les comptes des méchinots depuis leur disparition. On n'a pas non plus la moindre trace du passage de leur voiture aux frontières. Mais surtout, on n'a aucun signe de vie depuis plus de 50 ans maintenant. Les enfants Eric et Bruno auraient probablement fini par se manifester. Et Pierrette, elle aurait adressé quelque chose à Maurice, un mot, une simple lettre disant « Tout va bien pour moi, mais je dois te dire au revoir. Tout est fini, mais je veux pas que tu sois inquiet. » Quelque chose quand même. Comment imaginer qu'aucun membre de la famille ait pu laisser leurs proches s'inquiéter depuis 50 ans si en plus seul l'un d'entre eux voulait réellement partir et que les autres y auraient été forcés Bien qu'on ne puisse pas affirmer que cette hypothèse ne tient pas du tout la route, je pense qu'il est préférable de l'écarter et de revenir à d'autres théories plus sombres, mais plus réalistes. Alors vous allez me dire, et Maurice Blanchon dans tout ça, n'aurait-il pas pu tuer toute la famille Il faut savoir qu'il est l'une des seules personnes à avoir été entendue par les gendarmes dans cette affaire, c'est-à-dire à avoir été interrogé officiellement. Mais l'interrogatoire en 1972 a été très sommaire et se résume à une demi-page de transcription. La piste n'a donc pas du tout été creusée avec sérieux au moment des faits. Bien plus tard, en 2021, des fouilles ont été organisées dans sa maison et sur l'un de ses terrains, mais ça n'a rien donné. Bon, je crois que vous l'avez compris, mais c'est important de souligner que l'enquête, au moment des faits, a quand même été assez légère. Si la fouille de la zone au niveau du fleuve semble avoir été correctement faite, en gros tout ce qui concerne l'hypothèse accidentelle, 
Pour ce qui est du reste, c'était carrément moins approfondi. L'audition des témoins a été très sommaire, idem pour l'interrogatoire de l'amant, alors qu'il aurait dû être un suspect essentiel. Et je dis ça même pour lui en fait, parce que s'il est innocent, il aurait fallu l'écarter de l'enquête avec des éléments solides, histoire qu'il ne soit pas encore soumis aux rumeurs plus de 50 ans plus tard. Bref, malheureusement le temps va passer pendant des décennies jusqu'en 2001 et l'arrivée de Stéphane Chalumeau à Cognac, un nouveau gendarme qui est étonné de voir que personne n'a vraiment essayé de reprendre l'enquête depuis 1972. Il se prend d'intérêt pour l'affaire et décide de la relancer. À ce moment-là, le dossier ne contient qu'une dizaine de feuilles environ, c'est vous dire si on avait peu d'éléments, pour une affaire datant de près de 30 ans. C'est dans ces eaux-là également, peut-être quelques années après l'arrivée de Chalumeau, que les gendarmes commencent à recevoir des lettres d'un mystérieux corbeau. Celui-ci leur livre une version assez détaillée de ce qui se serait passé lors de la disparition de la famille. Il mentionne une bagarre qui se serait produite dans la nuit du 24 au 25, vers 3h du matin. Puis le corbeau va même jusqu'à désigner une maison située à environ 500 mètres du domicile de la famille disparue et abandonnée depuis de nombreuses années en disant « les corps se trouvent là-bas dans un puits ». Des investigations sont menées au niveau de cette fameuse maison et on ne retrouve absolument rien. Est-ce que le corbeau a tout inventé Est-ce qu'il a entendu des choses partiellement vraies mais mêlées à des fausses informations Est-ce une volonté de mettre les gendarmes sur une mauvaise piste Encore une fois, les enquêteurs se heurtent à un mur de questions sans réponse. Mais... Il ne se décourage pas. Une adresse mail est créée pour tous ceux qui voudraient apporter une information, que ce soit sur les faits de l'époque, un souvenir de 1972 concernant la famille, concernant un éventuel accident ou autre, mais aussi pour les témoins qui penseraient avoir aperçu la famille depuis. On se dit aussi que grâce aux nouvelles technologies, on va peut-être enfin trouver de nouveaux éléments, et notamment la voiture. En 2011, le fleuve La Charente est à nouveau sondé avec un radar subaquatique. Les cavités et carrières environnantes sont inspectées au géoradar. Plusieurs lieux de la région sont passés au peigne fin. Cette opération est appelée Brunerie 47, en référence au prénom et aux âges des deux petits garçons disparus. Mais encore une fois, tous les efforts sont vains, rien n'est retrouvé. Tous ces échecs, c'est vraiment à se décourager. Et pourtant, en octobre 2012, une découverte vient relancer l'enquête lorsqu'un promeneur à la recherche de champignons dans un bois s'éloigne du sentier et découvre deux corps squelettiques. Nous sommes à Courserac, en Charente-Maritime, soit à environ 25 km au nord de Cognac. Ces corps, selon les premières observations du médecin légiste, appartiennent à un adulte et un enfant entre 4 et 7 ans environ. Et surtout encore plus troublant, le décès remonterait à une quarantaine d'années. A priori, tout concorde, et les enquêteurs frémissent à l'idée qu'on ait enfin retrouvé les corps des victimes. Sauf qu'après analyse ADN, la piste est abandonnée. La science est formelle, il ne s'agit pas des corps des méchinots. Et depuis cette terrible nouvelle, c'est, on dirait, silence radio concernant ces deux corps. Je ne crois pas qu'il ait été révélé dans la presse leur identité, a-t-elle seulement été découverte et puis certains internautes ont relevé que les correspondances génétiques auraient été faites uniquement avec la famille de Jacques. Alors, certains pensent qu'il s'agit du corps de Pierrette et d'un de ses enfants. On peut imaginer qu'il s'agisse d'un enfant illégitime, donc leur ADN ne correspondrait pas à ceux de la famille de Jacques Méchino. Et on ne sait pas si cette piste-là a été vérifiée. Moi, j'imagine que si. Je pense que ça a forcément été fait, et que si on n'a aucune nouvelle, c'est que ça n'a rien donné, mais le manque de transparence à ce propos laisse libre cours à tout un tas de rumeurs et de théories. Et donc encore une fois, eh bien, on en revient à cette famille complètement évanouie dans la nature. Plusieurs années passent encore. En interview, Jean-Paul Méchineau, frère de Jacques, se dit là et découragé d'obtenir un jour une réponse. C'est incompréhensible. On la cherche depuis un demi-siècle et rien. Pas la moindre trace. En 2020, nouveau rebondissement. Une lettre anonyme est envoyée aux gendarmes. Elle met en cause un habitant du village de Boutier, un dénommé Claude, décédé en 2019. La lettre mentionne une querelle suite à la cession d'un chai, racontée par l'ex-femme de Claude. Et cette cession, avec laquelle il n'était pas d'accord, aurait entraîné des menaces. La femme aurait déclaré à ce propos « Mon ex-mari est très dangereux, il y a longtemps, il a fait disparaître une famille 
Alors pourrait-il s'agir des Michinois Mais quel serait leur rapport avec cet homme Tout reste très vague. À Cognac, il est vrai cependant que Claude était connu pour son fort caractère. Fallait pas le faire chier. On sait aussi qu'il vivait à Boutier en 1972, mais aussi qu'il était proche de Maurice Blanchon, l'amant de Pierrette. Enfin, cet homme aurait également menacé une journaliste qui enquêtait sur l'affaire en 2004. Mais je préfère ne pas faire durer vos espoirs trop longtemps, malgré des perquisitions à son domicile, après son décès donc, cette nouvelle piste n'a rien donné de plus. On a fait des vérifications sur des personnes qui pouvaient correspondre. On a vraiment cherché dans de nombreux lieux. On n'a pas trouvé, mais ça nous a permis de fermer des portes. On ne peut toujours pas dire aux proches des Méchinos où ils se trouvent, on sait juste où ils ne se trouvent pas. Aujourd'hui, l'affaire concernant la disparition de la famille Méchino va bientôt avoir 51 ans et elle n'est toujours pas résolue ni refermée. L'enquête a été reprise par le pôle d'école Case de Nanterre, ce qui est encourageant parce que ça signifie qu'il reste probablement un espoir pour qu'elle soit enfin résolue. Stéphane Chalumeau, qui a enquêté pendant 20 ans sur l'enquête, déclare « Il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose. C'est important car il y a une famille qui attend de faire son deuil, de savoir ce qui s'est passé. » Il estime aussi que la médiatisation autour du dossier a aussi un rôle important à jouer. Peut-être que les articles publiés sur cette affaire vont réveiller quelqu'un qui saurait quelque chose. Pour les proches de la famille, ce serait bien qu'on puisse apporter des réponses. Alors c'est difficile pour moi de tenter d'apporter une conclusion ou une morale à cette histoire. Je crois que ce que je trouve intéressant avant tout, c'est de voir ces gendarmes et enquêteurs qui n'ont toujours pas baissé les bras. C'est clair que l'enquête n'a pas été correctement menée au début, mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour faire la lumière sur les événements de 1972, et c'est beau, je trouve. Il est important aussi de rappeler que chaque année, près de 40 000 personnes disparaissent en France. La grande majorité est retrouvée, mais environ 1000 d'entre elles sont considérées comme de véritables disparitions inquiétantes. C'est juste énorme, hein. on parle de presque 110 personnes signalées comme disparues chaque jour, dont 3 qui ne sont pas retrouvées. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas les moyens matériels pour mener des enquêtes poussées pour chacune de ces disparitions, malheureusement. On en avait aussi déjà parlé il y a longtemps sur cette chaîne, mais il y a des choses qui sont compliquées en France. On n'a pas de base de données officielle pour les personnes disparues. On a également entre 1000 et 3000 personnes qui, chaque année, sont retrouvées décédées, qui ne sont pas identifiées car on ne lance pas d'analyse ADN parce que ça coûte trop cher, et qui sont donc enterrées sous X. Ce qui conduit à des tragédies comme le cas d'Elmeki Terak, que son fils Hicham a cherché pendant 8 ans, inquiet pour son papa atteint d'Alzheimer et porté disparu, qui n'a appris que récemment que son père avait en fait été enterré sous X dans un cimetière à 10 minutes de chez lui depuis tout ce temps. Alors je ne dis pas que c'est le cas de la famille Meschino, bien sûr, hein, quatre personnes dont deux enfants ne seraient absolument pas passées inaperçues pour le coup, mais c'est juste pour vous expliquer qu'en fait les disparitions sont malheureusement bien plus courantes qu'on ne le pense et que les moyens ne sont presque jamais suffisants. En plus là, on parle d'un cas des années 70, donc avec beaucoup moins de technologie pour comprendre ce qui a pu se passer. Pas de téléphonie à éplucher, pas d'historique internet, pas de géolocalisation, pas de suivi des déplacements, des achats en amont de la disparition. Sans même reparler du temps gâché en début d'enquête, mais qui est clairement imputable au fait qu'il existe un droit à la vie privée et même en fait un droit à disparaître. Si vous ou vous et votre famille décidez du jour au lendemain de déménager à l'autre bout du monde, techniquement, vous n'avez de compte à rendre à personne. Personnellement, concernant cette affaire, je suis assez partagée entre les différentes hypothèses. Je dirais que forcément, celle qui me semble la plus crédible, c'est celle d'un homicide-suicide ou d'un homicide-fuite de la part de Jacques. Étant donné les circonstances, ses déclarations par le passé, le fait qu'il avait déjà réfléchi à où cacher les corps de sa famille s'il les tuait, le fait qu'il faisait du travail au black donc qu'il pouvait euh, se constituer des réserves en cash, ses connaissances en mécanique aussi qui l'ont peut-être aidé à faire disparaître ou à dissimuler la voiture, ça fait pas mal d'éléments. Après l'hypothèse accidentelle, elle reste aussi plausible Malgré tous les moyens actuels qu'on a, c'est pas si évident de retrouver un corps, voire même une voiture. Je pense notamment au cas de Lucas Tronche ou encore d'Eric Forêt, malheureusement qui ont été recherchés pendant des années et qui se trouvaient vraiment près de chez eux. 
Et enfin, on ne peut pas non plus évacuer la possibilité que les méchinos aient été éliminés par une tierce personne. Mais là, ça me semble déjà plus difficile à expliquer. Parce qu'ils étaient en voiture et on n'a retrouvé aucune trace de violence chez eux. Donc ça serait vraiment arrivé dans la nuit de Noël sur la route. Je trouve ça moyennement plausible. Après vous avez peut-être vos propres théories donc n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires. Je pense que ça peut être très intéressant. Je trouve aussi qu'on manque un petit peu d'informations concernant les amis des Méchinos chez qui ils ont passé le réveillon. Il n'y a aucun élément qui me permette de les trouver suspects. Mais en fait j'ai juste vu que... Ils avaient rapidement été écartés des possibilités et c'est un peu tout ce que je trouve quand même dingue étant donné qu'ils étaient les derniers à avoir vu les méchinos en vie. Encore une fois, si l'enquête a été bâclée à la base, c'est super dommage parce que ça aurait pu permettre de mettre à jour une piste intéressante ou encore de fermer totalement la porte et les soupçons sur eux. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus dans la presse que ça veut forcément dire que rien n'a été fait. Si ça se trouve, ils avaient un alibi béton et juste ça n'a pas été rendu public. Enfin voilà, j'espère vraiment qu'on aura un jour une réponse et qu'on saura ce qui est arrivé lors de cette nuit de Noël 1972. J'espère que ma présentation de cette histoire vous aura plu. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Moi et Kiki, on va vous souhaiter une bonne fin d'année. De mon côté, je vais prendre une petite semaine de repos et on se retrouvera début janvier. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. Oh, they may lead me to a better place Will you remember what I've done? Will you remember?